大家好，每日一更的小师姐又来了。大家最近看由何西晨搭档林秀香、金智珠的新剧《当我最漂亮的时候》了吗？剧中何西晨饰演徐震一角，他是一个赛车手，在认定目标时，他就会勇往直前。剧中他低沉、充满磁性的声音，更是让小师姐为之心动。这期就让小师姐带大家走进魅力男神何西晨的故事吧。何西晨，一九八二年二月十日出生于韩国首尔，韩国影视男演员，毕业于汉阳大学。二零零五年，时年二十三岁的何西晨参与拍摄了大韩航空公司的广告《悲伤恋歌》，也因此他正式进入了演艺圈。就这样，时间来到了二零零七年，何西晨与李多海、李志勋合作主演 KBS 越火剧《Hello 小姐》，相比之前，何西晨的戏份可谓多了不少。这部剧主要讲述了走向没落的宗家主人李秀和与财阀继承人洞魁之间的爱情故事，而何西晨在剧中饰演男二号黄灿明，剧中灿明是 TOP 集团的另一个孙子，对于公司经营业务，灿明毫不关心，他每天更是只热衷于自己所喜欢的模特活动，外表帅气，性格明朗。身家不菲的灿明身边从来不缺女人，然而就像所有霸总文中写的，女人，你成功引起了我的注意。二零一二年出演 M B C 情景家庭喜剧《Stand By》，在剧中饰演何西晨。这部剧是以电视台为背景的搞笑故事。剧中的何西晨是个喜欢健身、睡午觉的节目主持人。西晨是一名出色的主持人，很受欢迎，但是却十分讨厌基宇，更是会在基宇欺负自己时，偷偷用笔记本记下来的一个可爱的家伙。时间来到了二零一三年，这一年对于何西晨来说可谓是最重要的一年。何西晨搭档金南吉、韩国顶级女神孙艺珍合作主演 KBS 越火剧《鲨鱼》。这部剧主要讲述了为替家族复仇的韩一树，不得不对心爱的女人海佑拔刀相向。与此同时，海佑也陷入了对于初恋与丈夫之间摇摆不定的痛苦与绝望之中的悲恋故事。这部剧中，何西晨演技真的是精湛，同时面对这两种复杂的感情，他却处理得游刃有余。不得不说，欧巴演技真的是好。这部剧一经播出，更是获得了一致的好评，收视率也比较高。何西晨凭借这部作品也算是小火了一把。同年，与李智雅、颜志源、宋昌义合作主演 s p s 周末剧《三次结婚的女人》。这部剧主要以母亲和两个女儿的家庭故事为中心展开。在离婚泛滥的这个年代，金秀贤作家抛给我们关于再婚的话题。现在回头再看这部剧，不得不佩服编剧敏锐的嗅觉。毕竟，结婚离婚对于现在的年轻人来说，就像家常便饭一样正常。在剧中，何西晨饰演恩秀的第二任丈夫金俊九。二零一四年，搭档韩智慧主演周末剧《传说的魔女》，这是他首次出演单亲父亲的角色。剧中，他饰演佑熙一角。佑熙是神话酒店的厨师，六年前妻子离世后，一人居住在法国。他拥有帅气的五官，身材更是一级棒，个性却冷血无情。但对小新来说，他是世界上最独一无二，也是最为亲密的父亲。凭借此片，何西晨与韩智慧。获得第三十二届 M B C 演技大赏最佳情侣奖的提名。二零一五年，与金英光、郑素敏、金晶合作主演迷你连续剧《D Day》，这部剧也是韩国首部灾难题材电视剧，讲述了灾难医疗小组成员冒着生命危险执行任务的医疗组故事。在剧中，他饰演未来医院的外科副教授韩佑晨。二零一六年出演 s b s 全新周末剧《野兽的美女》，饰演男公民同父异母的弟弟。同年出演小甜剧《百分之一的可能性》，由何西晨和全杖明主演。这部剧讲述了多金傲慢的富家男与办事干脆利落的小学老师，两人之间围绕遗产继承的不公正条约而展开的故事。在其中，何西晨饰演财阀李在仁。何西晨也凭借剧中霸道总裁的形象深入人心，吸引了一大票女粉丝。但是抛开其他，要知道，当年确定出演《财阀三世》李在仁的是由偶像转型演技派的江栋元饰演，但却突然换成了何西晨。消息一出，更是引起网民纷纷讨论。而何西晨与全照明更是被网友怀疑因戏生情。据爆料，两人在剧中约会更是狂吻十四场。
但是对此双方都给予了否定。可是两人就是这样的缘分。何西晨与全照明后来同时参加了综艺《Running Man》，二人重聚也是带给我们满满的回忆杀。而就在近日，何西晨为了宣传电视剧登上了综艺《我独自生活》。在节目中，他首次公开了自己的单身生活，更是大方展示了在首尔的豪宅。而他的豪宅也是让在座的主持人惊掉了下巴。没想到的是，位于繁华地段，并且能俯瞰整个汉江的全景公寓，并且内部的装修也超有品味，不得不说一句豪气。据悉，该公寓目前价格将近三十四亿韩元，最近实际市场交易的价格约为二十八亿韩元，而这个公寓是何西晨三年前购入的，据推测至少赚了十五亿韩元的差价。不得不说，何西晨真的是投资鬼才一枚。在节目中，他也表示自己有结婚的想法，想要早日组建家庭。而今年，他与林秀香、金智珠在新剧《当我最漂亮的时候》，三人更是上演了一场纠葛的三角恋。最后，也希望何西晨早日找到自己的幸福。好了，今天的视频就到这里了。喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。